കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ പേജ് മേക്കറിലെ ടൂളുകളെ കുറിച്ചും അവയുടെ പലതരം ഓപ്ഷൻസുകളെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ നമുക്ക് ആദ്യം പേജ് മേക്കറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള ചില ഓപ്ഷൻസ് പഠിക്കാം നമ്മൾ മുമ്പ് ഫയൽ മെനുവിലെ പ്രിഫറൻസസ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മെഷർമെന്റ് ഗ്രാഫിക്സ് ഡിസ്പ്ലേ തുടങ്ങിയ ഓപ്ഷനുകളെല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനായി ടൂൾ ബോക്സിലെ ആരോ ടൂളിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിഫറൻസസ് വിൻഡോ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈപ്പ് ടൂളിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന വിൻഡോ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഓരോ ടൂളിലും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അവയുടെ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോ ടൂളിൻ്റെയും കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിനി പേജ് മേക്കറിൽ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ വരയ്ക്കാം ആദ്യം നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിളൂടെ വരയ്ക്കാം ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൽ നമുക്കൊരു കളർ ഫിൽ ചെയ്യാം നമുക്കിനി ഒരു എലിപ്സ് കൂടെ വരയ്ക്കാം ഈ എലിപ്സിനും ഒരു കളർ ഫിൽ ചെയ്യാം നമുക്കിനി ഒരു പോളിയൻ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കാം വരയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപായി നമുക്ക് പോളിയൻ ടൂളിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പോളിയണിനെ ഒരു സ്റ്റാർ ഷേപ്പ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ വരയ്ക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്റ്റാർ ഷേപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെയും കളർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഷേപ്പുകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവ എങ്ങനെയാണ് അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അലൈൻ ചെയ്യുന്നതിനായി ഈ മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റുകളും ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എലിമെൻറ്റ് മെനുവിലെ അലൈൻ ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പ്രസ് ചെയ്താലും മതി നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അലൈൻ ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന ഒരു വിൻഡോ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ ഒരു സ്കീമാറ്റിക് റിവ്യൂ കാണാവുന്നതാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ അലൈൻ ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവിടെ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ അലൈൻ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റുകളെ പല രീതിയിൽ അലൈൻ ചെയ്യുവാനും അവയെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നണ്ണ എന്ന ഓപ്ഷനാണ് ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളത് നമുക്കിവ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ അലൈൻ ടു ടോപ്പ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ടോപ്പിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹോറിസോണ്ടലായും അലൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അലൈൻ ലെഫ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനാണ് ആക്റ്റീവ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം നമുക്കിനി വീണ്ടും അലൈൻ ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്കിനി അലൈൻ സെൻറ്റർ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനുകൾ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഇതുപോലെ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം 
ഇനി ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്ട്സ് എല്ലാം സെൻറ്ററിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലായ ഒരു പോളിയൻ ഷേപ്പും അതിന് താഴെ നമ്മളൊരു എലിപ്സും ഏറ്റവും താഴെയായി ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളുമാണ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവയെ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അടിയിലേക്കോ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എലമെൻറ്റ് മെനുവിലെ അറേഞ്ച് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ ബ്രിങ് ടു ഫ്രണ്ട് ബ്രിങ് ഫോർവേഡ് സെൻറ്റ് ബാക്ക് വേഡ് സെൻറ്റ് ടു ബാക്ക് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എലമെൻറ്റ് മെനുവിലെ അറേഞ്ച് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിലെ ബ്രിങ് ടു ഫ്രണ്ട് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്രിങ് ടു ഫ്രണ്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതായി കാണാം വീണ്ടും എലമെൻറ്റ് മെനുവിലെ സെൻറ്റ് ടു ബാക്ക് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓബ്ജക്റ്റ് ഏറ്റവും അടിയിലേക്ക് പോകുന്നതായി കാണാം എന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓബ്ജക്റ്റ് വന്നാൽ മതിയെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അറേഞ്ച് എന്ന ഈ മെനുവിലെ ബ്രിങ് ഫോർവേഡ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈ എലിപ്സിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് മാത്രം പോയാൽ മതിയെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അറേഞ്ച് എന്ന ഈ മെനുവിലെ സെൻറ്റ് ബാക്കിയോട് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത പോളികൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനുകളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകളെ പല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ എ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തോ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവയെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുവാനും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുവാനും മറ്റും സാധിക്കും എന്നാൽ വീണ്ടും ഡിസെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റുകളെ മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവയെല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒബ്ജക്റ്റുകളെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റുകളെ ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എലമെൻറ്റ് മെനുവിലെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ ജി എന്ന് പ്രസ് ചെയ്താലും മതി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം ഗ്രൂപ്പായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവയെ അൺഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായി എലമെൻറ്റ് മെനുവിലെ അൺഗ്രൂപ്പ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റുകളെല്ലാം അൺഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പേജ് മേക്കറിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു ഭാഗത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റേണ്ടതില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി ഒബ്ജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എലമെൻറ്റ് മെനുവിലെ ലോക്ക് പൊസിഷൻ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ കൾസർ ഒരു ലോക്കിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇതിനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി എലമെൻറ്റ് മെനുവിലെ അൺലോക്ക് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ ആൾട്ട് എല്ലെന്ന് പ്രസ് ചെയ്താലും മതി ശ്രദ്ധിക്കുക കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഫ്രെയിം ടൂളുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചതാണ് നമുക്ക് ഫ്രെയിം ടൂളിനുള്ളിൽ 
ഒരു ഇമേജിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിം ടൂളിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം ഈ ടൂളുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഫ്രെയിം ടൂൾ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും അതിനായി ഫ്രെയിം ടൂൾ ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എലമെന്റ് മെനുവിലെ ഫ്രെയിം എന്ന ഈ സബ് മെനുവിലെ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഫ്രെയിം എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ റെക്ടാങ്കിൾ ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഫ്രെയിം ആയി മാറിയിരിക്കുന്നതായി കാണാം നമുക്കിനി വേണമെങ്കിൽ ഈ ഷേപ്പിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു ഇമേജിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ ഈ റെക്ടാങ്കിളിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു ഇമേജിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ ഒന്നും ഒരു ഇമേജിനെ ഈ റെക്ടാങ്കിളിനുള്ളിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിന് വേണമെങ്കിലും ഫ്രെയിം ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു ഷേപ്പിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു ഇമേജിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇമേജിനെ ഒരു ഷേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മാസ്ക് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും അതിനായി നമുക്ക് ഈ ഇമേജ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് മറ്റൊരു ഇമേജിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ ഇമേജിനെ നമ്മൾ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് അല്പം കൂടി ചെറുതാക്കാം നമുക്കിനി ഈ പോളിയൻ ഷേപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഇമേജിനെ മാസ്ക് ചെയ്യാം മാസ്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫിൽ കളർ നണ്ണാക്കാം അതിനുശേഷം ഈ ഷേപ്പിന് ബ്ലാക്ക് കളർ സ്ട്രോക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് മാസ്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി ഈ മാസ്ക് ഷേപ്പും മാസ്ക് ചെയ്യേണ്ട ഈ ഇമേജും കീബോർഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എലമെൻറ്റ് മെനുവിലെ മാസ്ക് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ കൺട്രോൾ സിക്സ് എന്ന് പ്രസ് ചെയ്താലും മതി ഇപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് മാസ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഈ ഷേപ്പിനെ ഈ ഇമേജ് പ്ലേസ് ചെയ്ത ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഈ ഷേപ്പ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ആ ഇമേജിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ആ ഇമേജ് ഈ ഷേപ്പിൽ മാസ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇമേജിനെ ഇതുപോലെ മൂവ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഇമേജും ഷേപ്പും നമുക്ക് പ്രത്യേകമായി മൂവ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും 